হ্যালো ওয়ান জিরো এইট কোথা থেকে বলছেন হ্যালো ম্যাম আপনি ঠিক আছেন হ্যালো ম্যাম আপনি ঠিক আছেন হ্যালো ম্যাম ঠিক আছেন হ্যালো হ্যালো ম্যাম আপনি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন बाबा कथा राजा कथा हेलो बाबा प्लीज चले आसते चाहिए बाबा प्लीज बाबा दुनिया जो को सुंदर सम्पर्क था बंधुत्व हमार नाम स्वाधीन चेन्नई बिकम फाइनल इयर पढ़ी हमार मध्यबित्त जीवन से खुशी दे जोटा बंधुरा दिए साथ ना कि भविष्य नष्ट करवा अनेक बार बकाझका क्योंकि कथा शुनि सत्य से दिन जदिनी कथा सुनतम 
তাহলে নিজের শহর ছেড়ে আজ এখানে কারো সাহায্য ছাড়া একা একা বাবজিকে খুঁজতে আসার মতো দুরবস্থা আমার হয়তো হতো না স্যার আপনার হোটেল আয়া পড়ছে স্যার বাবজি মুম্বাই আন্ডার ওয়ার্ল্ডের গডফাদার এখানে ওনারই আইন চলে ওনার কথাই এখানে রাজনীতি উনি মুম্বাইতে প্যারালাল গভর্নমেন্ট অপারেট করে চেন্নাইয়ে বিকম ফাইনাল ইয়ারে পড়া আমি আর মুম্বাইয়ের গডফাদার বাবজির মধ্যে সমস্যাটা কি সেটা আপনাদের জানতে হলে সবার আগে আপনাদের আমার সম্পর্কে জানতে হবে আর আমার সম্পর্কে পুরোপুরি জানতে হলে আমার বন্ধুদের সম্পর্কে আপনাদের জানতে হবে আমি তোকে সব বুঝিয়ে বলছি আরে বলছি তো দাঁড়া না জলদি খোল বললাম তো তোকে সব বুঝি আরে ঝগড়া করছিস কেন রিল্যাক্স আগে বাইরে আয় তুই আমাদের সবার অ্যাডমিট কার্ড ও ছিঁড়ে ফেলেছে তুই কি দরজা খুলবি না আরে আমি বলছি আমার কথাটা একবার শোন ও সব কিছু শেষ করে দিয়েছে একটু দাঁড়া বল কি বলবি আমরা শুনছি আরে দোস্ত এসব কিছু তোদের জন্যই বুঝতে পারছি না দেখ এই কলেজ থেকে বের হতেই আমাদের এই চারজনের লাইফ কিন্তু পুরোপুরি বদলে যাবে তারপর আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন এই দিন কিন্তু কখনোই ফিরে আসবে না এ যা বলার খুলে বল হুম প্রথমে ওরটাই ধর পরীক্ষার পরেই ওর বাবাও কি বিজনেসের কাজে লাগিয়ে দেবে ওয়ান ওয়ে ট্রাফিকের মতো আমাদের এই বন্ধু একবার যদি ব্যবসার মধ্যে ঢুকে যায় তো দ্যাটস অল এই জীবনে আমরা ওর মুখটা আর দেখতে পাবো না জিজ্ঞেস করে দেখ তারপর যদি হিসুও পায় না তো বাপের পারমিশন নিয়ে তারপর যেতে হবে বলে দিলাম আরে এই মোটু সুমোর জন্য তুই আমাদের পরীক্ষা দেওয়া বন্ধ করলি কেন এত লাফাস না তোর অবস্থা তো আরো খারাপ হয়ে যাবে কেন খারাপ হবে ওর বাবা ওনার পার্টির লিডারের মেয়ের সাথে ওর বিয়ে ঠিক করেছে জানিস হ্যাঁ তো ছেলেকে ভালোবাসে বলে এসব করছে তাই ভাবছিস তাহলে তোর হয়ে যাবে স্বাদী আর ওনার মিলবে গতি আরো সহজ করে যদি বলি তাহলে ওনার পলিটিক্যাল ক্যারিয়ারের জন্য তোকে বলির পাঠা বানিয়েছে আর এবার স্বাধীন তোর কথা বলি তুই তো তোর বাবার টেনশন থেকে বাঁচার জন্য কোনো একটা চাকরি খুঁজেই নিবি দ্যাটস ইট দিস ইজ গোয়িং টু বি আওয়ার লাইফ ফ্রম নাও কিন্তু আজ না হোক কাল তো এমনই হবে আই আগ্রি কিন্তু সেটা আজকেই কেন হতে হবে অন্য কোনো দিন কেন না আচ্ছা দাঁড়া আমি আসছি দেখ এখন আমরা পরীক্ষা দিচ্ছি না হুইচ মিন্স এবছর আমরা পাশ করব না আগামী ছয় মাস মানে যতদিন পরীক্ষাটা দিচ্ছি না ততদিন উই রিমেইন স্টুডেন্ট আর যতক্ষণ আমরা স্টুডেন্ট আছি ততক্ষণ আমাদের কেউ আলাদা করতে পারবে না হুম সো হোয়াট ইউ গাইস থিঙ্ক ও ঠিকই বলেছে আমার আগামী চল্লিশ বছর কিভাবে কাটবে সেটার টাইম টেবিল আমার বাবা অলরেডি বানিয়ে রেখে দিয়েছে আর এর মধ্যে ছয় মাস নিজের মতো বাঁচলে কি ক্ষতি আমি তোর সাথে আছি তোরা কি বলিস তোরা ঠিকই বলেছিস দোস্ত কিন্তু বাবার কথা ভাবলেই তো আমার সিক্স মান্থস ভালো করে ভেবে দেখ এই দিনগুলোই আমাদের মতো করে বাঁচবো সময়টা আমাদের জন্য খুবই মূল্যবান আরে এই শোন না যাস না এসব ঠিক মনে হচ্ছে না ওর আবার কি হলো কিন্তু সত্যি বলতে বেঠিকটাই ভালো লাগে সোজা গিয়ে ডান দিকে চলে যাবি
मन हम बनर योगा देखा हाथी <laughs> बंधुर नाम राजेश किशोर तुम्हें 
জন্মের পর থেকে এই ছেলে আমাদের সারাক্ষণ অস্থির করে রেখেছে এখন ওর জন্য বন্ধু বড় হয়ে গেছে বন্ধুদের নাম লিখেছে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলো দেখি কতদিন থাকতে পারে মা ছেলে দুটোই পাগল সারাক্ষণ শুধু আমাকেই বকা ঝকা করে আমি কি করলাম স্বাধীন হ্যাঁ বাবা এই নে এটা কি তোর মোবাইল হারিয়ে গেছে বলেছিলি না তা একটা মোবাইল কিনলাম ভেবেছিলাম পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর দেব তোর পছন্দ হয়েছে সুন্দর হয়েছে আমার টাকায় কেনা শেষ জিনিসটা তোকে দিলাম এরপর থেকে তুই যা কিনবি নিজের পয়সায় কিনবি বুঝতে পেরেছিস হ্যাঁ আচ্ছা বাবা চল অফিসে দিয়ে আয় बुजते पे लो टर আমার জীবনের আরেকজন গুরুত্বপূর্ণ মানুষ সম্পর্কে আপনাদের জানতে হবে ওর নাম হচ্ছে কবিতা উপন্যাস কিংবা সিনেমাতেই নয় আপনি বাস্তব জীবনে অনেক প্রেম দেখে থাকবে কিন্তু আমাদের প্রেমের মতো প্রেম আপনি খুব কমই দেখেছেন চব্বিশ অক্টোবর দু হাজার চোদ্দ আচ্ছা বলতো দোস ওই মেয়েটা দেখতে আসলে কেমন খুব যে সুন্দর তা বলবো না কিন্তু ওর মধ্যে কিছু একটা আছে আর অনেকটা এই তাহলে ওর নিশ্চয় বয়ফ্রেন্ড আছে হ্যাঁ আরে না আচ্ছা তুই কিভাবে জানিস আরে আমি বললাম তো জানি হুম দোস্ত তুই এত শিওর হচ্ছিস কি করে যদি এই কুংফো পান্ডার গার্লফ্রেন্ড থাকতে পারে তাহলে ওই মেয়েটার কেন বয়ফ্রেন্ড থাকবে না হ্যাঁ বি প্র্যাকটিক্যাল দোস্ত শোন বন্ধু একটা কথা মনে রাখিস কোনো সুন্দরী মেয়ের যদি বয়ফ্রেন্ড না থাকে সেটা ওর জন্য সুইসাইড করার মতো এটাই বলছিলাম এটাই হলো পয়েন্ট একদম ঠিক বলেছে ওই দিন আমার বন্ধুদের কথা ঠিক মনে হয়েছে এজন্য আমি ওকে মনের সব কথা খুলে বলবো ভেবে সোজা ওর কলেজের সামনে গিয়ে হাজির হই আর তারপর যা হলো সে কথা আমি কখনো চিন্তাও করিনি আর শর্ত ও এতক্ষণ ধরে ভেতরে কি করছে প্রতিদিনই তো এই সময় বের হয়ে আসে তুমি কি দেখছো আমার সাথে দেখা করতে এসেছো তাই না 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 মানে আমার বন্ধুরা এখানেই পড়ে এই জন্যই মানে ঠিক আছে কি প্ল্যানের পর কিসের প্ল্যান দুই সপ্তাহ ধরে আমাকে ফলো করছো আর দুই সপ্তাহ পর তুমি আমাকে এসব জিজ্ঞেস করছো সো সময় কেন নষ্ট করছো কোথায় যাবে কি প্ল্যান রেডি কফি খাবে ওকে ইয়েস শোনো রাস্তায় আমার একটু কাজ আছে সমস্যা নেই কোনো সমস্যা নেই কোথায় যাবো সোজা চলো বলছি হ্যাঁ आगे बोलो तुम कतदिन कलेजे शुरू 
তাহলে আমি তোমার সিনিয়র ইন্টারের পরেই শুরু করেছি কিন্তু অন্য বিয়ার বস আরে বাপ রে আজকালকার মেয়েরা এমন এই থামো 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 আরে থামো না কি হয়েছে ধরো নাও না আমার বাপ দেখলে আজকে খবরই আছে কন্ডম আছে না কয়টা লাগবে ম্যাডাম এখানে আবার কি কিনছে এ সত্যি ভাগ্যবান 10টা দিন দোকানদার আমাকে এভাবে কেন দেখছে এত প্যাকেট করার কি আছে এত অস্থির হবেন না ম্যাডাম হ্যাঁ এই নিন থ্যাঙ্কস ওখানে তো বিয়ার কিনেছিল এখান থেকে কি কিনলো চলো কোথায় সোজা এসো কি ব্যাপার আমরা এখানে কেন এসেছি বসো বিয়ার খাবে নো থ্যাংকস তুমি ভার্জিন ग्रिल बंध कर স্বাধীন সরকার বন্ধুরা আমাকে আদর করে শশী ডাকে স্বাধীন সরকার শশী হুম দুটো নামই পচা দুটো নামই পচা আমি তোমাকে সানি নামে ডাকবো সানি হুম আমার নাম তো স্বাধীন যদি সানি ডাকো তাহলে সানি কন্ডম আমি বুঝতে পেরেছি আপনি আমাকে পরীক্ষা করছেন আমি সত্যি ভালো ছেলে কিনা আচ্ছা বাট আই এম পারফেক্ট জেন্টলম্যান ফাইন গিয়ে দেখো তো ওখানে কেউ আছে কিনা तेम क्यों नहीं कि कैराम बोर्ड खेल सुपर सुपर गेम खेल चलो ना तु खेल मद खेजे बोला पुलिस कमप्लेन कर ली बार तो शुद्ध बीआर मारसी पर बार अन्न किस मारूम मारबी मजा <laughs>
ওদের কিভাবে মারলে কেন তুমি হ্যালো প্রথমে এটা বলো যে তুমি আমাকে কেন ফলো করেছো আমি মানে আমাকে পছন্দ হয়েছে তোমার আর লজ্জা পেও না বলো না পছন্দ হয়েছে আমার কি ভালো লেগেছে কিছু বলছো না কেন চিৎকার করছো কেন তোমার সবই ভালো লেগেছে তবে তোমার চোখ দুটো বেশি ভালো লেগেছে হ্যাঁ তাহলে প্রমিস কর প্রমিস मैं আমাদের তো প্রথমবার দেখা হলো তাই না এখনই বিয়ের কথা বলছো তাহলে আমরা কি করব আমরা প্রতিদিন দেখা করব দুজনকে ভালো করে চিনব ওকে কাল তিনটার সময় কফি শপে দেখা করব ঠিক আছে পারফেক্ট ওই মেয়েটা কে রে কোন মেয়ে যার সাথে দেখা করে এলি আমি মেয়ের সাথে কি যে বলছো কেউ আমার সম্পর্কে মিথ্যা বলেছে ওই মেয়েটা ফোন করেছিল তোর বাবার সাথে কথা বলেছে বাবা ও বাবা কি কি বলেছে কাল তিনটা বাজে বিজয়নগরের কফি শপে দেখা করতে যাচ্ছিস না ওই ম্যাডাম তোকে ওখানে যেতে বলেছে পাঁচটায় তোর বাবা তোকে সেটা বলে দিতে বলেছে এসব কি হচ্ছে হ্যাঁ এমনিতেই তোর বাবা অনেক বকা ঝকা করে আর এখন আমার এসব সহ্য করতে হবে হ্যাঁ राहुल मान तुम्हारा जूता दीदी जूतार सज तो एम ना और मा तो घर पर चले तुम्हारे देखा करते पागलमी 
আমি তো শেষ এই তুই বাইরে কেন দাঁড়িয়ে আছিস ভিতরে আয় এটা আমার ছেলে স্বাধীন মাত্র পড়া লেখা শেষ করেছে আই এম সো সরি আন্টি হাই আমি কবিতা মা একা কথা বলবো হ্যাঁ কি বলবি বলে ফেল তোমার সাথে কথা বলবো চলো রেগে আছে কথা বলে আসছে চল বাবা এই মেয়ে এখানে কি করছে কি করছে মানে তুই কি ওকে আগে থেকেই চিনিস মেয়েটা কে সেটা জানতে চাই আরে ও অনেক ভালো মেয়ে বাবা ঠিক বলেছো খুব ভালো আমি যে তোমাকে কিভাবে বোঝাই সেটা তো ঠিক আছে কিন্তু মা ও এখানে কি করছে তোর বোনের কাছে পড়তে এসে না এটা আমি মানবো না আমি তো ফ্রি আছি তুমি তোমার সময় মতো পড়তে চলে এসো কিন্তু সপ্তাহে দুদিন দুদিনই চলবে দ্যাট উইল বি বেটার ঠিক আছে জুস খেয়েছো তো না তাহলে বুধবারে চলে এসো দিদি তুই কি আমাকে ডাকলি এক মিনিট আমার কথা শুনবে একটু দাঁড়াও ওকে কি ব্যাপার খুব সম্মান দেখাচ্ছিস হঠাৎ দিদি ডাকছিস কি চাস তুমি ওকে প্রাইভেট পড়িও না কেন মেয়েটাকে আমার ভালো লাগছে না দিদি এই জন্য কিন্তু কারণটা কি আরে এত কথা তোমাকে বলতে পারবো না ওকে প্রাইভেট পড়াবে না বুঝেছো যাও বলে দাও হুম ওকে দেখলে কবিতা তোমাকে কয়দিন আসতে বলেছিলাম আমি দুই দিন ম্যাম ওকে তুমি পাঁচ দিন আসবে ঠিক আছে হ্যালো আমাকে আর সানি ডাকবে না তুমি কি নিজেকে নায়িকা মনে করো নাকি নিজের চেহারা দেখেছো হয় না কি ঘর থেকে বের হবে না তখন দেখাবো একটু পিছনে তাকাও তাকাও না চলে এসেছি এবার কি করবে তুমি এসব কি হচ্ছে তোমার হাইট কত সানি আমি কি বলছি তুমি কি বলছো তুমি প্রতিদিন জিমে ওয়ার্ক আউট করো না হাত কেন চাপছো তুমি আমার বাসায় কেন এসেছিলে আসলে তুমি বলেছিলে না তোমার ভেতরে একটা শয়তান আছে না এই জন্য আমি ওই শয়তানটার সাথে দেখা করতে এসেছি বাহিরে বের করো না ওকে ভেরি ব্যাড বিহেভিয়ার হাত সরাও এখন কি চাই তোমার কাল দেখা করতে আসুনি কেন আমি তো কালকেই বলেছি তোমার সাথে সব শেষ এখন যাও এই আবার কি তাহলে তুমি আমার পিছু কেন নিয়েছিলে কই না তো তাহলে কি আমি তোমাকে বলেছিলাম ইমপ্রেস করতে না তুমি সেদিন বলো নেই আমাকে পছন্দ করো হ্যাঁ বলেছি আমি বলেছিলাম তখন বলেছি এখন না বলছি এবার ছেড়ে দাও আমাকে পছন্দ হয়েছে এটা শুধু ছেলেরা বলবে ওর সাথে থাকবো কি থাকবো না সেই ডিসিশন আমাদের মেয়েদের হাতে এ নিয়ে তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না মানে কি তুমি কি বলতে চাও তোমার সাথে সারা জীবন থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবার তুমিও নিয়ে নাও আমি চিনি তোমাকে হ্যালো আমার সম্পর্কে তুমি কি জানো হ্যাঁ তোমার পুরো নাম স্বাধীন সরকার তোমার ডেট অফ বার্থ ডিসেম্বর ফোরটিন ইন্টারনেট সেভেন্টি ফোর আর স্পোর্টস কোটা মিলে কলেজের সিট পেয়েছো ফটোগ্রাফিতে আগ্রহ ছিল কিন্তু ভালো কিছু করতে পারোনি মদ খাও সিগারেট খাও আর পরিবারের চেয়ে বন্ধুদের বেশি পছন্দ করো ওদের কথা শুনে পরীক্ষা না দিয়ে ছয় মাসের জন্য মজা করার চিন্তা করে ওই সময় আমার পিছনে পিছনে ঘুরেছো আমিও ইমপ্রেসড হয়ে গিয়েছি আর আমার মন কেড়ে তুমি এখন পালাতে চাইছো এইটুকু যথেষ্ট না এত কিছু তুমি কিভাবে জানো আমি তো আরো অনেক কিছুই জানি বাকিগুলো বিয়ের পরে এসব কথা বলবেন আমি ছোট তাহলে বড় কাকে বলে সেটা বলবে আমাকে তুমি একটু বোঝার চেষ্টা করো আমি তোমার প্রেমে পড়েছি আমি তোমার পছন্দ অপছন্দের খেয়াল রাখবো আমার পছন্দ অপছন্দ আমি নিজেও জানি না তুমি যে পরীক্ষা দাওনি সেটা তোমার বাবা জানে না তাই না তুই তো শেষ বিপদ হয়ে গেল আমাকে এবার বাসায় নামিয়ে দিয়ে এসো এভাবেই শুরু হয়েছিল আমাদের প্রেম কাহিনী ওর যা ভালো লাগতো তাই করত এই জন্যই ওর সাথে আমার ঘোরা শুরু হয় ওর কোনটা পছন্দ আর কোনটা অপছন্দ সেটা জানতে গিয়ে আমার অবস্থা খারাপ হয়ে গিয়েছিল
चला के जादू प्यार का वो गोरिया चुरा के ले गई मेरा वो जिया तना ने नान नान ताना ने ना तना ने नान नान ताना ना 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 लगे न दिल अब मेरा आह भरू प्यार में उसके पागल हूँ अब क्या करूँ अब है कोई यार जो दिल को है बस उसकी ही जुस्त जो ना उसके सिवा अब है कोई यार जो दिल को है बस उसकी ही जुस्त जो सानी तुम्हारे बाइक पे हो लोग विरोधी कौन है आइडिया तुम्हारे नंबर तो दे हाय बोलो हेलो पेचाने देखो ऐ नंबर चेंज ही ली ना बोल ची दारा भूल हुए पालक चीज को था है अरे बाप रे प्यार मैं करता हूँ कहना पाता हूँ दिल ही दिल में उसको चाहता हूँ उसका पुजारी हूँ दिल का जुआरी हूँ भगवान अब तो ये के मुझता ना सोचा जो भी मैंने यार वो नहीं हुआ इश्क में हाल मेरा देखो ये हुआ सोचा जो भी मैंने यार वो नहीं हुआ इश्क में हाल मेरा देखो ये हुआ मेरी किस्मत में ये क्या लिख दिया प्यार में देखो ऐसा होता क्या भला प्यार में मर मिले हैं हम भी प्यार में झेला है हर गम भी तू एक औथा मदर आगे क्या नो बोलिस नहीं ऐ एकों तो बोले थे बात दे ना शादीन वो एक उनको था याद है शुद्ध ऐटा बोल बाकी टाइम रश हमने नीची धर तो रहा तो टेंशन क्या नहीं चीज और तो भागो भालो जैसे एक टा भालो में पेच है खुशी ना हो एक हने शे देवदास वही बोश आते हैं ऐ अरे मैं की बोल चीक तो मोंडी है शोन दोस्त तू ही भालो चले थे कोनो संदेह होगी but you don't have तू क्या नो के पसंद करीस ना ताशुद्ध है एक टा कारण आवाज़ के बाल किंतु जेनुइन एक टा क्या नो दोस्त वो दोष टा बोल बे ठीक अच्छे बोलते बाल ऐने अमी गिलम अमी बोल बतो के तोर पापा ठीक बोले थे ना एक टाइम मैं फोन कर रही थी लो आम के प्रोग्राम शंपुर के जी गेस्ट कर चिलो मैं इटा के अशुले बाबा आमी शॉप किचु जानी ये बाज़ टाइ अशुले अमुन किंतु मोने रखो तुम्ही जे खबर टक खाच्चो शेटा तुम्हार बाबर कमाई प्रथमे निजेर पाय दारणो शिखो इर पौरी तुम्ही तुम्हार शिद्धन तो नीते पार बे एक Hey, your father has been supported by the father. I don't want to say that, uncle, I'll see you in the next few days. I don't want to say that. I don't want to say that. I don't want to say that I don't want to say that. I am still dependent. I don't want to say that I'm going to manage. This is the same thing. I don't want to say that. I don't want to say that. Hey, Darun said that. Listen, my father. Your father said that, and he said that. That's not my father. एकान और की दोष, और बेपरे तू की कौन है एक टू भेबे देखे चीज़? भेबे ची वो आमर जोनो ठीक आते हैं, आमी और जोनो ठीक आते हैं कि ना शेटा भेबे देखेनी, जो दी भेबे देखता। आमी तो मदर बीरक तो कुल्लम ना तो। कोविता, तुम ही की देख चीज़, ओके आम्राई देखे ने थी। ताहुले शामुशा तो मरना, � आमी और शादी को था बोलूं। कृष्णो? ए ए कृष्णो? 
তোর বাবার কাছে যাচ্ছে কবিতা কবিতা কোথায় যাচ্ছ কথা শুনো তোমার বাবার সাথে কথা বলতে কি বলছো পাগল হয়ে গেছো একদমই না আমি সত্যি বলছি আমাকে বলতেই হবে কি বলবে যে আমরা প্রেম করছি বাবাকে বলবে আমাদের বিয়ে করিয়ে দিতে পাগল না তাহলে যে ভরসা তোমার উপরে ওনার পঁচিশ বছরেও হয়নি সেটা আমার দু মাসে হয়েছে এটাই বলবো তুমিও টাকা উপার্জন করতে পারবে শুধু উপার্জন করাই না আমাদের সবার খুব ভালো খেয়াল রাখতে পারবে এটাই বলতে চাই বুঝতে পেরেছ चलाक जादू प्यार का वो गोरिया चुरा के ले गई मेरा वो जिया तना ने ना ने ना ने ताना ना ने ना तना ने ना ने ना ने ताना ना 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 लगे न दिल अब मेरा आह भरू प्यार में उसके पागल हूँ अब क्या करूँ प्यार में करता हूँ कह ना पाता हूँ दिल ही दिल में उसको चाहता हूँ उसका पुजारी हूँ दिल का जुआरी हूँ भगवान अब तू ये गेम जिताना सोचा जो भी मैंने यार वो नहीं हुआ इश्क में हाल मेरा देखो ये हुआ सोचा जो भी मैंने यार वो नहीं हुआ इश्क में हाल मेरा देखो ये हुआ मेरी किस्मत में ये क्या लिख दिया प्यार में देखो ऐसा होता क्या भला জামাটা তো তোকে দারুণ মানিয়েছে কার পছন্দ স্বাধীন স্বাধীন হ্যাঁ মা কোথায় তুই কি হলো মা এসব কি বাবা আজকে তোর দিদির বিয়ে না দেখতে আসছে আমাদের রশনিকে দেখতে আসছে ফার্স্ট ইমপ্রেশন ইজ দা বেস্ট ইমপ্রেশন মা এসব তুমি বুঝবে না বুঝিয়ে বললে বুঝবো না কেন তোর সমস্ত কাজ আমি তো করি আমি রান্না বান্না করি আমি কাপড় চুপড় ধুই ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে এখন বিরক্ত না করে তোমার কি লাগবে সেটা বলো এই নে এই লিস্ট নিয়ে বাজার থেকে জিনিসপত্র গুলো নিয়ে আয় বাপ রে এত বড় লিস্ট ঠিক আছে ট্যাক্সি ভাড়া দাও কেন বাইকের কি হলো হ্যাঁ আমার হাত মাত্র দুটো বাইক চালাবো না জিনিসপত্র তুলবো হুম তাহলে এখন কি করি মা কবিতা হ্যাঁ এগুলো আমি দেখছি তুমি যদি কিছু মনে না করো তাহলে ওর সাথে বাজার থেকে ঘুরে আসবে একটু অনেক কাজ পড়ে আছে শিওর আন্টি শোনো মা কোনো মেয়েকে বাইকে ওঠা বনা ওয়াদা করিয়েছিল এখন বলছো শুধু এই মেটাকে তোর বাইকের পেছনে একটু বসাতে পারি তোর ওয়াদাটা একটু বদলে দিচ্ছি তুমি যখন বলছো তাহলে ওকে মা কিন্তু ওই মেটাকে যদি বাইকে ওঠাস তাহলে কি করবো চিন্তাও করতে পারি কোন মেটা আন্টি আরে আছে একটা মেয়ে রাতে নিউ ইয়ার পার্টিতে যাচ্ছি তুমি যাবে রাতে বাবা বাইরে যেতে দেবে না ওই পাগলটা তোমার বাবাকে ভালো করে চিনি নাটক করো না তুমি যাবে এখন চলো Oh, my God. 
আমাদের মধ্যে কোনো ঝামেলা নেই সরে যা সরি বাবা বাজারে একটু সমস্যা হয়েছিল এজন্য দেরি হল আমার দোষ নেই এত রাগ করলে কি চলে ছেলেটার কথাও ঠিক মতো শুনল না এই কবিতা বলল মার্কেটে নাকি অনেক বড় ঝামেলা হয়েছে কি হয়েছে বাবা তেমন কিছু না মা তুই কোথাও কোনো ব্যথা পাসনি আমাকে দেখো তুমি আমার কিছু হয়েছে কিচ্ছু হয়নি মা এখনো সব বাদ দাও সবকিছু ঠিকঠাক হয়েছে তো মা আমাদের রশনির ছেলে খুব পছন্দ হয়েছে আর ওদেরও রশনিকে পছন্দ হয়েছে সবচেয়ে বড় কথা সবকিছু ঠিকঠাক মতোই হয়েছে শহরের গণ্যমান্য মানুষরা আমার খুব আনন্দ হচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে দিদি কোথায় ভেতরেই আছে তুই আসিস নি এজন্য ও খুব রেগে আছে এখনই রাগ ভাঙাচ্ছি দিদি ও ভাই আর কত দেরি করবে একটু জলদি করতেছি করতেছি রে দেবা ভাই দেবা ভাই আইসে আমি পরে ফোন করছি ভাই আপনি কেন আইলেন আমারে কইলে তো আমি চলে আইতাম তোরা এখন বড় হয়ে গেছিস বড় বড় কাজ করছিস ভাইয়ের খেয়াল রাখছিস না এজন্য আমি নিজেই চলে এলাম আরে বা চল খেলি চল ভাই আমি তো শুনছি খেলা অনেকদিন আগে সাইরা দিছেন এখন আবার খেলতেছেন মাঝে মাঝে কিছু খেলা আবার শুরু করতে হয় সেটা শেষ করে তারপর যাব ভাবছি আরে হ্যাঁ বিজয়নগরে আবার কোন মেয়েকে নাকি ডিস্টার্ব করছিস আপনি যেদিন থেকে কইছেন সেদিন থেকে আর আমি ওইদিকে যাই নাই ভাই আমিও তো সেটাই ভাবছিলাম একবার বললেই মেনে নিস সেরকম ছেলে পেলে তোরা এই এদিকে আয় আয় না আয় এদিকে আয় জন্য দেখো মামনি ভালো করে দেখে তারপরে বলো তোমাকে যে বিরক্ত করেছিল সে কি এর নাম দেবা পনেরো বছর বয়সে ও চেন্নাই এসে আস্তে আস্তে অনেক বড় গুন্ডা হয়ে যায় ওর ব্যাপারে আমি শুধু শুনেছি কিন্তু দেবা আমার জীবনে চলে আসবে এটা আমি কখনোই ভাবিনি আজকে যে আমি মুম্বাইতে আছি এর কারণটাও এই দেবা
আজ আনুমানিক নয়টা বিশ মিনিটের দিকে একজন অজ্ঞাত ব্যক্তি বাবজিকে গুলি করেছে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুম্বাইয়ে তোলপাড় চলছে পুরো শহর জুড়ে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে জনগণ কন্ট্রোলের বাইরে চলে গেছে অনেক জায়গায় অগ্নি সংযোগের ঘটনা ঘটছে বাসে আগুন ধরিয়ে দেয়া হচ্ছে শহর জুড়ে সকলের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছে কিছুক্ষণ আগে স্থানীয় সূত্র থেকে জানা গিয়েছে খুনিকে কোনোভাবেই ছেড়ে দেয়া হবে না পুরো শহরে কারফিউ জারি করা হয়েছে শহরের পুলিশ কমিশনার রাকেশ জোয়ারদার জানিয়েছেন খুনিকে দ্রুতই গ্রেপ্তার করা হবে তুই এত রাইতে একা কাহিনী কি করস হ্যাঁ ব্যাগের মধ্যে কি হ্যালো জি ম্যাডাম স্যার ভাবির ফোন আপনারে খুঁজে লেদার কারফিউ চলতেছে এত রাইতে ঘোরাফেরা ঠিক না যাবাগ হম হ্যাঁ শিল্পা উর্মিলা বাড়িতে আইসে এখনো আসে নাই আপনারা দুজন অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে চলে যান চিন্তার কিছু নেই বুলেট বের করা গেছে লাকিলি কোনো ব্লাড ভেসেল ড্যামেজ হয়নি ঘুমের ওষুধ দিয়েছি রেস্ট নিলে দু তিন দিনের মধ্যে একদম নর্মাল হয়ে যাবে শান্ত হন আপনারা শান্ত হন সবাই শান্ত হন দয়া করে আমার কথা শুনছি আমি কি বলছি সেটা আগে শুনুন ডাক্তার বলেছেন উনি রেস্ট নিলে ঠিক হয়ে যাবেন ততক্ষণ আরে আপনারা থামুন শান্ত হন আমার কথা স্যার এর চেয়ে বেশি আমরা কন্ট্রোল করতে পারবো না আপনি বাবজিকে বলুন এদের সঙ্গে একবার কথা বলতে না হলে এরা শান্ত হবে না উনি না এলে এরা শান্ত হবে না
আপনাদের জন্য আমি আছি কি না তা জানি না কিন্তু আপনারা সব সময় আমার সাথে আছেন তাবিজের মতো যতক্ষণ আপনারা আমার সাথে আছেন ততক্ষণ আমার কিছুই হবে না কিছুই হবে না আমার এই জীবনটা জীবনটা আপনাদের শুধু আপনাদেরই এটাকে আপনাদের কাছ থেকে কেউ আলাদা করতে পারবে না এরকম কোন শক্তি এই দুনিয়াতে এখনো জন্মই হয়নি বুঝতে পেরেছেন ওই উপর আলাও এটা হতে দেবেন না ওই উপর ওয়ালা চাইলে আমি বাঁচতাম না রাত হয়ে গেছে এখন আর কাউকে বিরক্ত না করে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখে বাড়িতে ফিরে যান সবাই শান্ত হয়ে বাড়ি ফিরে যান ছেলের সাথে কথা হয়েছে মুন্না আমাকে ফোন করেছিল কিছুদিনের মধ্যে এখানে আসছে ওকে বলো যেন এখানে না আসে আমি বলেছি কিন্তু ওকে বলো যে আমি নিষেধ করেছি কোন অবস্থাতেই যেন ও এখানে না আসে কি হয়েছে দেবা মেয়ের ব্যাপারে কমপ্লেন করার জন্য ওই রেস্টুরেন্ট ম্যানেজার পুলিশ স্টেশনে গিয়েছিল কিন্তু সে এখনো বাড়ি ফিরে আসেনি ওই রেস্টুরেন্টও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ওই ছেলেগুলোর গাড়ির রেজিস্ট্রেশন নাম্বার চেক করতে গিয়েও দেখলাম যে কোনো রেজিস্ট্রেশন হিস্ট্রি নেই সব মুছে ফেলা হয়েছে গত পরশু থেকে ইন্সপেক্টর ডিউটিতে আসছে না মুন্না আমার যা করা সম্ভব আমি সব করেছি আর আগামী দুই দিনের মধ্যে আমি মুম্বাই যাচ্ছি ফিরে এসে তোমার সাথে দেখা হওয়ার আগেই ওকে ধরে ফেলেছে সেই খবর শুনতে চাই হ্যালো এখন কোথায় আছো এয়ারপোর্ট যাচ্ছি তুমি এখন এখানে এসো না কেন কি হয়েছে এখন তোমার এখানে আসাটা বাবজির কাছে ঠিক মনে হচ্ছে না এটা বলার জন্যই ফোন করেছি ফোনটা বাবাকে দিন উনি একটা জরুরি মিটিং এ আছেন আমি এখনই কথা বলবো বাবজির সঙ্গে দেখা করব তুই কে আমাকে মুন্না ভাই পাঠিয়েছে কে এসেছে মুন্না ভাই পাঠাইছে মুন্না ভাই পাঠাইছে হ্যাঁ ভাই হুম মুন্না ফোন করেছে কথা বলতে চায় আমি পরে কথা বলবো বলে দাও বাবজিকে বলেছি মুন্না মিটিং এ আছে দশ মিনিট পরে ফোন করবে এক মিনিট কি হয়েছে স্বাধীন নামের একটা ছেলে মালিকের সাথে দেখা করব মালিকের সাথে ওরে দেখা সন্দেহ হইতেছে ও কইল যে মুন্না ভাই নাকি পাঠাইছে মুন্না বাবার সাথে দেখা করতে তুমি কাউকে পাঠিয়েছ পাঠিয়েছে তোকে বল কে পাঠিয়েছে ভাবছি বাবজির সাথে কথা বলব বাসের সময় হয়ে গেছে তুই এখনো তৈরি হসনি এবার উঠ না যেতে হবে মা আমি যাব না তুমি বাবার সাথে যাও তো ও তো তোকে নিয়ে যেতে বলেছে মা তুমিও না বাবা না গেলে কিভাবে হবে আমার কোনো কথা কি শুনেও বিয়ের এত কাজ পড়ে আছে এগুলো কে করবে আরে 
আমি তো আছি কে করবে তুই তুমি আবার শুরু করে দিও না তোমার ভালোর জন্যই বলছি বাদ বাকি তোমার ইচ্ছা কি যাতা বলছিস আর শুনো মা এতদিন পর তুমি তোমার বাড়ি যাচ্ছ আর এখন যদি তুমি বাবাকে ছাড়া যাও সব লোক কি ভাববে সবাই কি ভাববে আরে মা বোঝার চেষ্টা করো ওরা ভাববে তোমরা ঝগড়া করেছো আর বাবার ইচ্ছের বিরুদ্ধে গিয়ে বিয়ে দিচ্ছ এটা ভাববে না এরকম ভাববে না হ্যাঁ মা শোনো স্বাধীনের উপর ভরসা করে আমি কোথাও যেতে পারবো না তোমার কাছে কোনো দিন কিছুই চাইনি প্রথমবার কিছু চাইছি ওকে একটা সুযোগ দিয়েই দেখুন না আমার জন্য ওকে দেখতে অগোছালো মনে হলেও ওকে কোনো কাজ দিলে ও ঠিকই সেটা করবে এইটুকু ভরসা আছে তুমি না করো না আচ্ছা আমি গোসল করে আসছি তুমি আমার কাপড় বের করো তুমিও না তোমার বোনের বিয়ে ফাজলামও মনে করো না বুঝতে পারছ তো আজ থেকে নতুন বছর শুরু এই নতুন বছরে ভালো কিছু করার চেষ্টা করো হ্যাঁ বাবা তাহলে হ্যাপি নিউ ইয়ার দাদা সেম টু ইউ বাই দাদা নিজেদের খেয়াল রেখো বাই 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 খেয়ে নিস ওই দিনের ঘটে যাওয়া ঘটনা আমার জীবনটাকে বদলে দিল আমি তখন ভাবতেও পারিনি ওই একটা দিন ওই একটা রাত ওই এক উত্তেজনা আমার পুরো জীবনটাকে উলট পালট করে দেবে देखो देखो बाबू जी मुझको ना तुम छूना जी शोला हूँ मैं बिजली हूँ बच के रहना जी नचाते तो लपती सुनते रानी तुम मचाते दिलों में ये जलवा रानी अरे नाम लिखा देते तेरा तूने चुराया चैन मेरा तेरे नैना जाम के है प्याले कोई कैसे दिल संभाले तेरी ब्यूटी मेरी भी कम नहीं बॉडी तेरी मेरी ये जोड़ी कम नहीं बेबी कयामत तेरी ब्यूटी मेरी भी कम नहीं बॉडी तेरी मेरी ये जोड़ी कम नहीं बेबी
मचाते तुलब की धुन पे रानी धूम मचाते दिलों में ये जलवा रानी अरे नाम लिखा दिल पे तेरा तूने चुरा लिया चैन मेरा मेरा माही जान तू यारा आकर ले लव यारा এই স্বাধীন শিবা একদম মাতাল হয়ে গেছে তুই জলদি এখানে চলে আয় দোস্ত তুই আসলেও থামবে আর না হলে গিলতেই থাকবে সরি স্যার ওয়াশিং কোন দিকে ওই দিকে স্যার থ্যাঙ্কস হুম দারুন না হুম সুপার দোস্ত দোস্ত মেটা কেমন বল তো অনেক সুন্দর দোস্ত কে এই মে তোর পেছনে ফিরে একবার দেখ হুম ও তো এদিকে তাকিয়ে আছে ও যেন দেখে এজন্যই ছবি তুলেছি আমি আপনি কে স্যার আই এম দ্য ম্যানেজার ওর বাবাকে জানেন আরে চুপ কর না দোস্ত এই এলাকার এমপি উনি যদি প্রধানমন্ত্রী হন এখানে ফটোগ্রাফি ইজ নট অ্যালাউড এক্সকিউজ মি আমরা যদি একজন আরেকজনের ছবি তুলি তাহলে তাতে কি কোনো সমস্যা বাকি লোকদের ডিস্টার্ব না করা পর্যন্ত আমার কোনো সমস্যা নেই স্যার সো প্লিজ বিহেভ ইউর সেলফ সূর্য কি হয়েছে ইউ আর ব্লিডিং ব্লিডিং ছোটে দেখো কিছু না ধাক্কা খেয়েছিলাম আরে 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 আমাকে ওয়ার্নিং দেওয়ার ওকে হ্যাঁ আমার ফোন দে আরে এই তুই ছবি তোল কি বললে কিছু না এই সূর্য স্যার স্যার প্লিজ সূর্য শোনো হোয়াটস দ্য হেল ইজ হ্যাপেনিং হিয়ার স্যার বিষয়টা আমি দেখছি এই কি ব্যাপার হিরো আমাকে মারবি নাকি আয় আয় বললাম তো ডিলিট করবো না কি করবি তুই শোন না বলছি ফোন করেছিলাম মদ খেয়ে মাতলামি করছিল আমি অনেক বুঝিয়েছি কিন্তু শোনেনি কারা ওরা ওই যে স্যার ওদের মধ্যে নীল জ্যাকেট পরা ছেলেটা প্রথম ঝামেলা শুরু করে ঠিক আছে ব্যাপারটা দেখছি ভালোই আঘাত পেয়েছে ওনাকে আগে হাসপাতালে নিয়ে যান কারা তোমরা হ্যাঁ মদ খেয়ে মানুষের গায়ে হাত তুলবে হাবিলদার এদের গাড়িতে ওঠাও থানায় নিয়ে হাত পা ভাঙলে তখন মজা টের পাবে ওই নীল জ্যাকেট পরা ছেলেটা কমিশনারের ছেলে ঠিক বলছিস তুই হ্যাঁ আমি
আমি সব শুনে নিচ্ছি তুই চুপ থাক আমি দুঃখিত তুমি কি সেটা আমার জানা ছিল না আসলে ব্যাপারটা হয়েছিল কি ওসব বাদ দাও আমি সামলে নিচ্ছি ডোন্ট ওরি তোমরা বাড়ি যাও এই আরে দাঁড়াও ওদের কেন ছেড়ে দিচ্ছেন আরে থাম ওদেরকে তো আপনার অ্যারেস্ট করার কথা আরে নিউ ইয়ার রাতে এসব হর হামেশাই হয় ছোট ব্যাপারটাকে কেন বড় করছো এটা ছোট ব্যাপার ভুল তো আপনারও আছে সেও তো ব্যথা পেয়েছে কেস বানাতে হলে দুজনকে অ্যারেস্ট করতে হবে অ্যারেস্ট করব নাকি এক্সকিউজ মি লুক এখানে যা হয়েছে সবাই দেখেছে ইউ ক্যান আস্ক ওয়ান অফ देम এন্ড দে উইল টেল ইউ হু স্টাডিড ইট ম্যাডাম আমার কথা একটু বোঝার চেষ্টা করুন আপনার ভালোর জন্যই বলছি ভয় দেখাচ্ছেন এসব কাজ না করে ইউনিফর্মটা খুলে অন্য কোন কাজ খুঁজে নিন এই এসব কি আজে বাজে কথা বলছো আপনার স্টেশন কোনটা শোন আমার নাম দেবরাজ জুহু পুলিশ স্টেশন তুই কি করবি হ্যাঁ এই ইন্সপেক্টর মাইন্ড ইউর টাং আমাকে শেখাবি সূর্য সূর্য এই ওকে ছেড়ে দাও শালা পুলিশের গায়ে হাত তুলবি চল আনা নিয়ে গিয়ে তোর হাতই ভাঙ আসছে তুই ওকে ছাড়বি কিনা বল হাত ছড়া বল সূর্যকে ছাড়বি কিনা হাত ছড়া বলছি সূর্যকে ছেড়ে দে হাত ছড়া কি বলছিস শুনতে পাচ্ছিস এই এই ওকে জলদি গাড়িতে তোল তুই যদি আর একটা কথা বলিস তাহলে উল্টো কেস দিয়ে তোর লাইফ নষ্ট করে দেব কি হচ্ছে তোকে তো আমার ইউনিফর্মে হাত লাগাস তুই রিয়া এই গাড়ি তো ওঠা তোমরা ঘরে যাও চিন্তা করো না সব সামলে নিচ্ছি আমার ব্যাপারে তোরা কিছুই জানিস না খামা খা ঝামেলা করলি কাল সকাল পর্যন্ত তোদের মধ্যে কেউই বেঁচে থাকবে না মনে রাখিস কথাটা এই স্বাধীন গাড়িতে উঠ বক বক শুনতে হবে না চল আপাতত পালিয়ে যাও ফ্যামিলি কেউ জানানোর দরকার নেই কোথায় ইয়েস স্যার আমি না ডাকা পর্যন্ত আসবে না আউট ইয়েস স্যার समस्या তোমরা দুজন গিয়ে পাশের রুমে ওয়েট করো এই রাজেশ দরজাটা বন্ধ করে দে তোর আবার কি হলো এই রাজেশ আরে বল না গায়ে হাত দিবি না আমার কতবার তোদের বলেছি আমি ঝগড়া করিস না ঝামেলা বাড়াস না কিন্তু তোরা শুনবি না আরে কি হয়েছে বলবি তো এই ওই মেয়েটা কার তোর কোনো ধারণা আছে ও হলো বাবজির মেয়ে বাবজির ছেলে মুন্না আমাকে ফোন করেছিল প্লিজ ডোন্ট ওরি স্যার আমি ইমিডিয়েট অ্যাকশন নিচ্ছি অ্যাকশন নিতে হবে না বলার জন্যই ফোন করেছি স্যার ওরা কারা ছিল শুধু এটুকু বলো বাকিটা আমি দেখব মাল্লামোর বাপ অনেক বড় কিছু এটা আমাদের রাজ্য ল অ্যান্ড অর্ডার তোমার কন্ট্রোলে আর তুমি আমাদের লোক আমাদের সাথে ঝামেলা করে ও কি করতে পারবে ও কি করতে পারে সেটা জানার জন্য তো আগে আমাদের বেঁচে থাকতে হবে তাই না ও যদি চায় যেখানে বসে আছে সেখান থেকে আপনি আর আমাকেই না যার সাপোর্টে আপনি এত কথা বলছেন তাকেও ডেকে মেরে ফেলতে পারে এখন কি করতে হবে আমার হিসাবে এর একটাই সমাধান আছে এই যে মেয়েটার সাথে ঝগড়া হয়েছে ওর ভাই আর ওদের লোকেরা পুরো শহরে আমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে আমার কথা শোন দোস্ত তুই এই শহর ছেড়ে দূরে কোথাও চলে যা আর কয়েকদিন পরেই আমার বোনের বিয়ে আমি যেতে পারবো না তোরা চলে যা স্বাধীন সবাই মিলে এই প্রবলেমে পড়েছি না যেতে হলে আমরা সবাই মিলে যাব আর তা না হলে সবাই মিলে ফেস করব 
শোন আমার কথা শোন দোস্ত তোরা চলে যা কিছু হলে আমি কন্ট্যাক্ট করব দোস্ত আমাদেরকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে নিজেরাই জানি না তোর সাথে কিভাবে কন্ট্যাক্ট করব রাজেশ সময় হয়ে গেছে এখন যেতে হবে শোন দোস্ত এখন আমাদেরকে এখান থেকে যেতে হবে যদি কোনো ইমার্জেন্সি হয় বা কোনো সাহায্য দরকার হয় তাহলে বাবার সাথে কথা বলবি উনি তোকে সাহায্য করবেন ঠিক আছে টেক কেয়ার দোস্ত আমরা যাচ্ছি তাহলে জলদি দেখা হবে স্বাধীন আমার জন্য সমস্যা হয়েছে আমি সত্যি সরি ইটস ওকে তুই কিছুদিন ঘর থেকে বের হোস না তোকে যদি ওরা খুঁজে পায় আমরা সবাই ধরা পড়ে যাব সাবধানে থাকিস ভাই হ্যাঁ শহরে থাকলে এখন বিপদ হতে পারে এটা জানার পরও আমার বন্ধুদের মতো আমি কোথাও চলে যেতে পারিনি কারণ বহুদিন পর আমার বাড়িতে কোনো উৎসব হচ্ছে আমার বোনের বিয়ে এমন একটা খুশির সময় মা বাবাকে কষ্ট দিতে চাইনি আমার বন্ধুরা আমাকে বাড়িতে সাবধানে থাকতে বলেছিল কিন্তু বোনের বিয়ের কারণে বাইরে আসতেই হলো আরে বসেন বসেন রাতে আপনার বাবার সাথে কথা হয়েছে লেখাগুলো দেই কাছে চেক করেন সব ঠিক আছে কিনা ঠিক আছে বলেন সব চেক করে দেখছেন তো ভাই ভাই হ্যাঁ তাইলে প্রিন্টে দিয়ে দেই হ্যাঁ তোকে যদি ওরা খুঁজে পায় আমরা সবাই ধরা পড়ে যাব সাবধানে থাকিস ভাই সেদিন মার্কেটের একটা লোক আমাকে বাঁচিয়েছিল না এই বাঁচিয়েছিল আমি এখন পর্যন্ত জীবিত আছি শুধু এই লোকের কারণে দাদা ওর ভাইকে আমি বাঁচিয়েছি এটা জানার পর দেবা আমার প্রতি সহানুভূতি দেখাতে শুরু করল যা হয়েছে সব আমি তাকে বিস্তারিত বলি তুই কি মুম্বাই যাবি আমি তোর ভালোর জন্যই বলছি ভাইয়া ফোন কে মুন্না হ্যাঁ মুন্না কি হলো দেবা কোনো খবর পেলে এখনো পাইনি তুমি না পারলে ছেড়ে দাও আমার কাছে অন্য লোক আছে কেন এত টেনশন করছো দেবার উপর ভরসা রাখো আর দুধের সময় দাও মুন্না মুন্না কে বাবজির ছেলে যদি আমি গিয়েও সেটাকে কথা বলার কোনো সুযোগ দেবে না ও এর জন্যই আমি বলছি তুই মুম্বাই যা বাবজির সাথে দেখা কর আর শোন আমি ওকে ভালো করেই চিনি ও তোকে কথা বলার সুযোগ নিশ্চয়ই দেবে তুই যা আর হ্যাঁ তোকে যে আমি পাঠিয়েছি এ কথা কাউকে বলবি না ওখানে আমার লোক থাকবে তোর যা যা দরকার ও দিয়ে দেবে ওই পরিস্থিতিতে আপনার সাথে দেখা করে যা হয়েছে সব বলে মাফ চাওয়া ছাড়া আমি আর কোনো রাস্তা খুঁজে পাইনি আপনার লোকজনের কাছ থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য পিস্তল নিয়েছিলাম আপনার ওপর গুলি চালানোর জন্য নয় যা করেছি তা ভুল ছিল আমি মানছি কিন্তু ভুলটা না জেনেই করেছি আপনার সামনে এসে যদি বলি আপনি আমার কথা শুনবেন এই জন্যই চলে এসেছি ভাবজি আপনার সাথে লাগার সাহস আমার নেই 
আপনি দয়া করে আপনার ছেলের সাথে একটু এ ব্যাপারে মুন্না তোমাকে কোনো কিছু কি বলেছিল মুন্নাকে ফোন করো এই লোক হোটেলের ম্যানেজার কেউ ওরা ট্রাক দিয়ে ধাক্কা দিছে ওই ট্রাকটা কার ছিল খুঁজে বের করো ঠিক আছে ভাই হ্যাঁ বাবা বলুন কি হয়েছে এখানে কিছু হয়নি আপনি কেমন আছেন থার্টি ফার্স্টের রাতে ওই হোটেলে আসলে কি হয়েছিল মুন্না থার্টি ফার্স্টের রাতে আমি আর রুমা আমাদের গ্রামের মন্দিরে গিয়েছিলাম বাবা রাত তখন প্রায় একটা বাজে প্রিয়ার তখন একটা ফোন এলো হ্যাপি নিউ ইয়ার প্রিয়া দাদা দাদা আমি শেষ হয়ে গেছি দাদা কি হয়েছে বলো দাদা ওই পুলিশ অফিসার সব খুলে বলো এখন তুমি কোথায় আছো হোটেলের সামনেই আছি আমার বন্ধু সূর্যকে যেভাবে হোক বের করে আনো তুমি কি করবে আমি জানি না কিন্তু সূর্যকে বের করে আনো দাদা সব আমার উপর ছাড়ো এখন তুমি বাসায় চলে এসো আসবো না আর শোনো আমি এখন সোজা পুলিশ স্টেশনে যাচ্ছি সূর্যকে আনতে ফিরতে হলে ওর সাথেই ফিরবো ও কোনোদিন আমার সাথে এভাবে কথা বলেনি বাবা আমিও শহরে ছিলাম না জন্য জলদি এখানে যেতে পারিনি কি করবো এটা ভাবতে গিয়ে কমিশনারকে ফোন করলাম প্লিজ ডোন্ট ওয়ারি স্যার আমি ইমিডিয়েট অ্যাকশন নিচ্ছি অ্যাকশন নিতে হবে না বলার জন্যই ফোন করেছি স্যার কারা ছিল শুধু এটুকু বলো বাকিটা আমি দেখবো কমিশনার বলাতে ও সূর্যকে ছেড়ে দেয় সরি মাফ করে দিন তখন কি বলেছিলি তোর যদি সাহস থাকে তাহলে আরেকবার বলে দেখা কথা বন্ধ হয়ে গেল তোকে আমি ছাড়বো না প্রিয়া প্রিয়া তুই মরবি আমার ভাই তোকে কখনোই ছাড়বে না মনে রাখিস তোকে জানে মেরে ফেলবে দাদা ওই ইন্সপেক্টর সূর্যকে ছেড়ে দিয়েছে কিন্তু এই কথাটা বাবাকে বলো না ব্যাপারটা একটু ম্যানেজ করে নিও না দাদা প্লিজ তুমি আগে বাড়ি চলে এসো সূর্যকে ওর বাসায় পৌঁছে দিয়ে আমিও আধা ঘন্টার মধ্যে পৌঁছে যাব দাদা বলেছিল আধা ঘন্টায় পৌঁছে যাবে কিন্তু এখনো পৌঁছায়নি তিন দিন হয়ে গেল ওর সাথে শেষবার যখন কথা বলেছি বলেছিল বন্ধুকে বাসায় ড্রপ করে বাড়ি চলে আসবে কিন্তু ওখানেও যায়নি স্টেশন থেকে যে গাড়িটা বেরিয়েছিল সেটা ওর বন্ধুর ফ্ল্যাটে পৌঁছায়নি আমার মাথায় আসছে না ওরা কোথায় যেতে পারে আমি সব জায়গায় খুঁজে ওদের পাইনি বাবা এখন আমরা কি করবো সেটা আপনি বলে দিন দেবা মালিক মেটা নিখোঁজ সেটা আমি এইমাত্র জানলাম রেস্টুরেন্টে ঝগড়া হয়েছে সেটার ব্যাপারে আমাকে মুন্না বলেছিল আমি ওকেই সন্দেহ করেছি বাবা আর এই জন্যই এই কাজটা দেবাকে দিয়েছিলাম ও কিংবা ওর বন্ধুদের মাঝে কেউ একটা অপরাধ থাকতে এখন আরও অপরাধ করে যাচ্ছে ওদের মধ্যে যদি একজন কেউ খুঁজে পাই আমাদের প্রিয়া কোথায় আছে সব কিছুর খবর চলে আসবে চারজনের মধ্যে ও একজন 
সত্যিটা বের করো ওই দিন রেস্টুরেন্টে যারা ঝগড়া করছিল সেখানে তুমিও ছিলে হ্যাঁ ভাই কিন্তু না জেনে ভুলটা করেছি প্রিয়া কোথায় আমার বোন কোথায় কি বলছেন বুঝতে পারছি না তোমাদের সাথে ঝগড়া হওয়ার পর থেকেও নিখোঁজ ভাই ওই দিন তো আপনার যা করার তা শেষ করে এখন ভালো সাজার চেষ্টা করছি বন্ধুরা ওরা সবাই কোথায় প্রথমে আমার কথা শুনুন আপনার বোন কেন বল তোর বন্ধুরা এখন কোথায় আমি জানি না ভুল করছেন অনেক বড় ভুল করছেন যা ভাবছেন আমরা সেই ভুল করিনি এমন কিছু করলে আমি আপনার সামনে আসতাম একবার ভালো করে চিন্তা করে দেখুন তোকে কেন জীবিত রেখেছি জানিস তার একটা কারণ আছে আমি তোকে খুঁজে তোর কাছে যেতাম তার আগে তুই চলে এসেছিস যেভাবে তুই বললি যদি তোর বন্ধুরা কোনো দোষ না করে থাকে তাহলে ওরা কেন ভয় লুকিয়ে রয়েছে অপরাধীরাই সব সময় ভয় পায় তোর বাবাকে ফোন কর তোর ভালোর জন্যই বলছি কথা বল জি Yeah! <laughs> 
আমার কি চেয়ে ছেলেরা চাইলে মেরে ফেলো আমার পরিবারের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই তোর পরিবার আমার কাছে এটা জানার পর তোর এত রাগ হলো তো আমার মেয়ে তিন দিন ধরে কোথায় আছে আমি তা জানি না আমার কত রাগ হওয়ার কথা আমার কেমন লাগছে আমি সব কিছু করতে রাজি কিন্তু ওদের ছেড়ে দিন প্লিজ তোর বন্ধুরা যেখানেই আছে ওদের সবাইকে আমার চাই আমি ওদেরকে নিয়ে আসব কিন্তু আমার পরিবারের জন্য বাস এই কাল সকাল দশটার আগে তোর বন্ধুরা যেখানেই থাকুক না কেন ওদের ধরে আমার সামনে এনে হাজির করতে হবে ততক্ষণ তোর পরিবারের কিছুই হবে না ওয়াদা করলাম কিন্তু দশটা পার হলেই তোর আপন বলতে এই দুনিয়াতে কেউ জীবিত থাকবে না বুঝতে পেরেছিস যা मेरे সেই অধিকারে আমিও তোমাকে বলেছি এতবার বলার পরেও বুঝতে পারছো না ক্ষতি শুধু তোমার একারই হবে না ভুলে যাচ্ছ যে তোমার সাথে আমরাও জড়িয়ে আছি এই এদিকে থাকা মালিকের মেয়ে নিখোঁজ হয়েছে কথা যদি আমি আগে জানতাম তাহলে আমি এখানে না গলাতাম না তুই আমার ভাইয়ের জীবন বাঁচিয়েছিস তাই যা পেরেছি করেছি এখন তো মালিক নিজেই মাঠে নেমে পড়েছে শুধু আমিই না এখন আর কেউ কিছু করতে পারবে না ভালো হবে তুই ওই ছেলেদের নাম বলে দে বাকিটা ওরা দেখবে কেন আমাদের কি সবাই সন্দেহ কারণ শেষবার মেয়েটাকে তোরাই দেখেছিলি তার উপর ওর সাথে ঝগড়াও করেছিস এই মাত্র কি বললেন না ভাই ওকে শেষবার আমরা দেখিনি সেখানে আরেকজন ছিল কি বলছে সব হিসাব করলে এটা দাঁড়ায় যে প্রিয়র বন্ধুকে ড্রপ করার জন্য ওর বাড়িতে গিয়েছিল তারপর থেকে মেটা নিখোঁজ মেটার সাথে তাহলে কে ছিল তিন দিন ধরে আমার ছেলেটা নিখোঁজ স্যার আপনার আগেও অনেক লোক ওর খোঁজ করে গেছে কি হয়েছে স্যার কোনো সমস্যা হয়েছে ওর বাসার অ্যাড্রেস কি এ ব্লকে বাসা তিনশো এক কি চাই সূর্য এই ফ্ল্যাটে থাকে না হ্যাঁ আপনারা এক সেকেন্ড বলুন ওর সাথে জরুরি কথা ছিল কিন্তু ওকে ফোনে পাচ্ছি না बाबा बाबजी के सम्पर्क ना अंकेल गुड 
তুমি বিচের পাশে দরগায় জলদি চলে এসো সেভেন এইট সিক্স নাইন আমরা ওখানেই গোপনে কথা বলবো ওকে ওকে থ্যাংক ইউ আমাদের মিটিং এর ব্যাপারে কেউ যেন জানতে না পারে তুমি একাই এসো ওকে আঙ্কেল কে ছিল কমিশনার আঙ্কেল ফোন করেছিল কেন ফোন করেছেন জানি না দরগায় যাওয়ার জন্য বললেন চলো তাহলে ভাই একা যেতে বলেছে ওখানেই থাকো ওখান থেকে নড়বে না স্যার ও এখনো দরগার ভেতরেই আছে বয়স ও দরগার ভেতরেই আছে ভালো করে খোঁজো জলদি করো আমাদের মিটিং এর ব্যাপারে কেউ যেন জানতে না পারে তুমি একাই এসো যে অপরাধ করে সেই ভয় লুকিয়ে থাকে এখানে সন্দেহ করার কিছু নেই এটা ওদেরই কাজ কিন্তু দশটা পার হলেই তোর আপন বলতে এই দুনিয়াতে কেউ জীবিত থাকবে না বন্ধুত্বের চেয়ে বড় কিছু নেই বলেছিলি বন্ধুর মতো করেই বলছি বল পরিবার নাকি বন্ধু যে কোনো একটা পাবি
যাচ্ছি বাবা চলো বল ওরা ধরা পড়ছে ভাই ওদেরকে জায়গা মতো নিয়ে ভাই কি হয়েছে কমিশনার যখন তোকে একলা ডাকলো তখন আমার সন্দেহ হয় আর আমি পিছু নেই এক জায়গায় দেখলাম বোরখা নিচে পড়ে আছে আশেপাশে কাউকে দেখতে পেলাম না তারপর কি হলো আমার আর কিছুই মনে নেই সব কিছুর মূলে ওই কমিশনার না না স্বাধীন দরগাতে টিম তোমাকে মারার জন্য না বরং তোমাকে বাঁচানোর জন্য পাঠানো হয়েছিল ও এখনো দরগার ভেতরেই আছে মনে হচ্ছে ওর উপর কেউ অ্যাটাক করেছে গিয়ে দেখো কি হয়েছে ওকে গোপনে ওখান থেকে সেফ প্লেসে নিয়ে যাও স্যার বয়স ও দরগার ভেতরেই আছে যখন তোমার জন্য ওরা দরগার ভেতরে যাচ্ছিল তখন হঠাৎ করে ওরা রক্তাক্ত অবস্থায় দেবাকে খুঁজে পায় আর তারপর হাসপাতালে ভর্তি করে যদি কমিশনার না হয় আমাদেরকে মারতে কে এসেছিল ভাই ওর হাতে এই লেখাটা দেখেছি আমি ওকে খুঁজে বের কর সবকিছুর উত্তর পেয়ে যাবি সূর্য ভাই
থার্টি ফার্স্টের রাতে ঘরে ঢুকতে দেখেছি এরপর আর দেখিনি ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও বলছি ও ঘুমাচ্ছে দেখতে পাচ্ছ না ওকে কেন ডিস্টার্ব করছো চলে যাও বলছি ছেড়ে দাও ওকে কিছু করো না প্রিয়া কোথায় তোমরা চলে যাও চলে যাও বলছি যেতে বলেছি এই সূর্য সূর্য আরে ওকে সূর্য তোমার কিছুই হবে না আমি আছি কেউ কিছুই করতে পারবে না ওর যদি কিছু হয় ধরবে না সূর্যকে ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও বলছি কোথায় ওর কোনো ক্ষতি করো না প্লিজ ছেড়ে দাও প্লিজ थैंक्स मरे जाओने ওকে সব বলে দিয়েছি আমাদের মধ্যে যা হয়েছে ইউনো ইট জাস্ট অ্যান্ড অ্যাক্সিডেন্ট নাথিং মোর দ্যান দ্যাট ইটস নট অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট ইউ লাডি ইটস এ টুম লাভ ইটস নট অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট সূর্য আই এম সো সরি সরে যাও প্রিয় ভিতরে এসো जाओ कारण मान भरोसा जो से भरोसा थके तक जीवन मान मध्य कथा सूर्य 
আর তারপর সূর্যকে খুঁজতে তোমরা এসেছিলে কিছু পেলেন আমাকে হয়তো সূর্যের থেকে আলাদা করে দেবে সেই ভয়ে ছিলাম সেজন্য দরগায় তোমাদেরকে মারার চেষ্টা করি ভালোবাসা মানে ভরসা যখন সেই ভরসায় ভেঙে যায় তো এই জীবনের আর কোনো মানেই থাকে না আমাদের মধ্যে অনেক ঝগড়া হতো কিন্তু আমার সূর্য ও ভালো ছিল না তাই ওকে মরতে হয়েছে ওকে কেন মারলি তুই মেয়া তুমি ঠিক আছো এখান থেকে সর নেহা কিছুই হবে না তোমার চোখ খোলো নেহা আমরা কোনো অপরাধ না করে ফেসে গেছি একমাত্র তুমি আমাদের বাঁচাতে পারো নেহা भार समय तोरा बोलो ওরা মৃত্যু কামনা করবে কিন্তু মারবো না এসব তোমরা কি করছো যা হয়েছে তাতে ওদের কোনো দোষ নেই তুই পালায় যা ভাই আমার কথা শোনো ভাই হচ্ছে ওদের কোনো দোষ নাই রাজেশ জোরে দাও না
क्या गरीब है दरजाटा भेगे फेल मेरे श्वास कर शुद्ध एक बार एक जोन बाबा ना हुए एक जोन मानुषी से भी चिंता करे देखूँ आप भी शॉप पुस्ते पार बन एर पर जो दी आप तर मुने हैं अम्र आप तर मेके मेरे थी ताल ताल ले मेरे फिल्म ना एखान चले जाओ बाबा मत बदले फलार आगे तुम्हरा एखान चले जाओ
चले आसा दे बंधुर जीवन बाचाते जरा निजे जीवन उत्सर्ग करते भय पाये ता कखार मे के मारते परे ना उत्तेजनार बसे मुख थे बड़िए जावा कथा इधर मत हजारो मानुषर जीवन नष्ट कर दीते यज बला बुझे शुने कथा बोल Oh <laughs> 